very good morning everyone welcome to this special session this is upendra from bonfire trader and team uh ipp actually ga comment box lo uh, every time comment box lo oka manchi questions ni manam teeskoni pick chestam kala kada alane ee roju kuda ee video ki nenu comment boxes gurinchi chustunna tappudu naaku oka question anedi vachindi adu entante ashok gar adigina question entante all time your highest loss per day then how to control the pressure all time your highest profit per day then how to enjoy it okay please reply brother actually gathin adigina question entante ippudu varaku meer earn chesina highest profit enta appudu meer ela danni ela enjoy chesaru ippudu varaku meer highest loss enta face chesaru danni ela pressure ga meer teeskune tappudu adi adi pressure ga sta vachinappudu meer ela control chesukogaligara na question deento paatu idu okate kaadu majority of the people kuda adigina question kuda na భాస్కర్ పాల్దే ఇతను కూడా అడిగింది ఏంటంటే ఆస్క్ బాన్ ఫెడర్ సార్ డైలీ మనీ లాస్ అవుతున్నాయి ఆప్షన్స్ బయింగ్ లో ఎంత రూల్స్ పెట్టినా చివరికి రెడ్ కంట్రోల్ కావడం లేదు సో దీని గురించి కూడా నేను ఒకసారి చెప్తాను అంటే ఇది నాకే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫేస్ చేసిందే లాస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయకపోవడం అలానే ప్రాఫిట్స్ పే హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి ఇంకా ఎక్కువ క్యాపిటల్ తో ట్రేడ్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఇది జరిగింది నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆల్మోస్ట్ జూన్ ఆ టైంలో నేను ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేశాను మే జూన్ ఆ టైంలో మేలో తెలుసుకున్నాను జూన్ లో ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఒక చిన్న చిన్న యాప్ సజెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నా జర్నీ అంతా చెప్పాలని నేను అనుకోలేదు కానీ నేను నా యొక్క బిగ్ లాసెస్ ని ఎలా నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను నేను ఎలా స్లోగా ప్రాఫిట్స్ కి చూన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనేది నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఫేస్ చేసిన లాస్ చాలా మందికి నేను చెప్తుంటాను నాది జనవరి ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నేను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ల్యాక్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ అయ్యానని చెప్పి అది ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి చూపించలేదు నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఫేస్ చేసిన బిగ్ లాస్ ఓకే నా కెరియర్ లోనే నేను ఫేస్ చేసిన బిగ్ లాస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ల్యాక్ ఓకే చూడండి ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్ విత్ ఛార్జెస్ యాక్చువల్ గా ఆ రోజు జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను ట్రేడ్ చేసిన క్యాపిటల్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చేసిన మిస్టేక్ అలా ఫేస్ లాస్ ఫేస్ చేయడానికి రీజన్ అలానే నాకు జరిగిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ నాది కాదు ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ నేను మా మదర్ది అలానే నా ఫ్రెండ్ దగ్గర మా మామయ్య గారి దగ్గర అందరి దగ్గర నేను కలెక్ట్ చేసి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్ కలెక్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ ఒక టెన్ డేస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఇచ్చేస్తానని చెప్పేవాడిని నాకు పెర్ డే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వరకు ప్రాఫిట్ వచ్చేది ఆ క్యాపిటల్ తో ఇలా అయితే ఈ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీ కేవలం ట్వంటీ డేస్ లోనే నేను ఎర్న్ చేసేయచ్చు లేదా థర్టీ డేస్ లోనే నేను ఎర్న్ చేసేయచ్చు ఈ ప్రాఫిట్స్ ని కాంపౌండ్ చేసుకొని వెళ్తే అని నేను అనుకున్నాను సో పెర్ డే టెన్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంతా బాగానే వచ్చేది కానీ నాకున్న టార్గెట్ వచ్చేసరికి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కే అని ఉండేది కాదు క్యాపిటల్ ని డబుల్ చేయాలనే ఉండేది వాళ్ళు డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలనే నా మైండ్ లో ఉండేది ఆ రోజు కంప్లీట్ గా థర్స్డే ఓకే సో థర్స్డే ఆర్ వెన్స్డే సో కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు బట్ కాకపోతే ఆ రోజు ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గరలో ఉన్న రోజే లేదా ఎక్స్పైరీ డే అనుకుంటా ఓకే సో నేను నాకు మార్నింగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో నేను బాగానే ఉన్నాను ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ తో ఓకే సో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ప్రీవియస్ డేస్ లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రావడం అనేది నా మైండ్ కి స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే నా మైండ్ కి స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ వచ్చేసిందో ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ని నాకు యాక్సెప్ట్ చేయాలనిపించట్లేదు యాక్సెప్ట్ చేయాలనిపించినప్పుడు నేను రోజు ఇంత సంపాదిస్తాను కదా నాకు ఏ ఈ రోజు ఏంటి ఇలానే వచ్చింది మార్కెట్ కండిషన్ తో నాకు అనవసరం నాకు ప్రాఫిట్ మాత్రమే గుర్తుంది ఆ రోజు వాల్టైల్ గానే ఉంది కానీ నాకు ప్రీవియస్ డే ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే నా మైండ్ లో రన్ అవుతున్నాయి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ నేను అర్న్ చేయడం ఏంటి అనేది నాకు అర్థమైంది ఆ తర్వాత సో ట్రేడ్ చేద్దాం కదా అని చెప్పి నేను ట్రేడ్ తీసుకున్నాను ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీస్ తో నేను ట్రేడ్ తీసుకున్నాను సెవెన్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీస్ తో నేను ట్రేడ్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ లోకి వెళ్ళింది ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు నా లాస్ ఎక్కువ కనిపించింది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ లాస్ వరకు కనిపించింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలే సో ఎప్పుడైనా సరే మనం బిగ్ పొజిషన్ సైజింగ్ తీసుకునేటప్పుడు లాస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలనిపించదు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉండి ఈ రోజు ఇంత లాస్ లో ఉండడం మనకి కనిపించదు అందుకే నేను హోల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చా ఇంకో వన్ అవర్ వెయిట్ చేశాను లక్కీగా అక్కడ ఏంటంటే నేను ఎంటర్ అయిన తర్వాత కన్సల్టేషన్ అయిపోయింది ఒక వన్ అవర్ కన్సల్టేషన్ అవ్వడం వల్ల నేను ఆ వన్ అవర్ వెయిట్ చేశాను వెయిట్ చేసినప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లాస్ కాస్త ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ కి వెళ్ళిపోయింది
ఇంకా రిమైనింగ్ థర్టీ థౌజండ్ కూడా రికవరీ చేద్దామన్న ప్రాసెస్ లో త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు వెయిట్ చేశాను త్రీ వరకు మూమెంటం లేదు త్రీ వన్ కి స్ట్రాంగ్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది స్ట్రాంగ్ బ్రేక్ డౌన్ త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చింది త్రీ త్రీ వన్ కి నేను అప్పుడు వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా బ్రేక్ డౌన్స్ తీసుకునే వాడిని బ్రేక్అట్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఎప్పుడైతే నాకు బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందో ఇమీడియట్ గా నాకు క్యాపిటల్ అంతా కూడా ఎంటర్ అయిపోయాను ఎలైనా లాస్ మొత్తం రికవరీ చేసేయాలని బట్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లోనే మార్కెట్ అప్ సైడ్ మూవ్ అయిపోయింది మార్కెట్ అప్ సైడ్ మూవ్ అవడం వల్ల నా థర్టీ థౌసండ్ లాస్ కాస్త వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ వెళ్ళిపోయింది నాకు ఇంక ఇంకేం చేయాలి అర్థం కాలేదు మైండ్ స్టన్ అయిపోయింది స్టన్ అయిపోయినప్పుడు ఇంకా ఎగ్జిట్ అయిపోదాంలో ఇంకా అయిపోయింది ట్రేడింగ్ నాకు డబ్బులు పోగొట్టేసుకున్నా అని చెప్పేసి అనుకోని ఎగ్జిట్ అయ్యేలోపు ఆ మొమెంటమ్ లో నాకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ల్యాక్ లాస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మొమెంటమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది నేను నాకు ఆ మొమెంటమ్ లోనే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ల్యాక్ లాస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది సో అదే నేను ఫేస్ చేసిన బిగ్ లాస్ ఇక్కడ మీరు చూడండి అయితే లాస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు నేను చేసింది ఏంటి ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ నేను మీకు చెప్తాను సి డిస్క్లైమర్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు సజెషన్స్ ఇస్తున్నామో నేను కానీ చందు కానీ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మీకు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ గా తీసుకోండే తప్ప కంప్లీట్ గా మీరు బ్లైండ్ గా ఫాలో అయితే మాత్రం ట్రేడ్ చేయొద్దు అది మీరు ఒక బ్యాక్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత లేకపోతే మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ దగ్గర నుంచో మీరు డెసిషన్ సజెషన్ తీసుకొని అప్పుడు మీరు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇది కేవలం మా ఎక్స్పీరియన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మేము చెప్పిందే తప్ప ఎవరికి కూడా ఇది ఇట్లానే ఫాలో అయితే వస్తుందని నేను చెప్పలేదు కానీ ఇట్లా ఫాలో అయితే మాక్సిమం నాలాగా మీరు కూడా మేబీ లాసెస్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అవ్వచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది నా లాస్ నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ట్రేడింగ్ లో లాస్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక వన్ వీక్ అయినా కానీ ట్రేడ్ చేయడం ఆపేయండి ఒక బిగ్ లాస్ అయినప్పుడు ఇద్దరు ఫ్యామిలీతో అయినా కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ తో అయినా కానీ లేకపోతే మీరు ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తే మీ మైండ్ కొద్దిగా కుదిరి పడుతుంది అని మీరు అనుకుంటారు అక్కడికి కొద్ది ట్రావెల్ చేయండి ఏదైనా ప్లేస్ కు వెళ్ళండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేయండి లేదా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయండి ఒక వన్ వీక్ మీరు ఎప్పుడైతే బయట టైం స్పెండ్ చేస్తారో మీకు ఆ లాస్ అనేది గుర్తు రాదు సేమ్ టైం మీకు ఓకే ఏ రీజన్ వల్ల లాస్ అయ్యారనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి కదా సో ఒకసారి మీరు వన్ వీక్ ట్రేడింగ్ స్టాప్ చేసినప్పుడు ఆ వన్ వీక్ లో మీరు బయటకు ఎక్కడికి వెళ్ళకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా అసలు ఎందుకు లాస్ అయ్యారని ఆ ట్రేడ్ ని అనలైజ్ చేయండి నేను ఆ రోజు లాస్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ ని క్లోజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ డే ఫ్రెష్ గా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేసి ట్రేడ్ చేయకూడదని ఫస్ట్ క్యాపిటల్ అంతా విత్డ్రా చేసేసాను విత్డ్రా చేసేసి ట్రే అకౌంట్ లో డబ్బులు లేకపోతే మా ట్రేడ్ చేయాలి అనిపించదు కదా అందుకే నేను విత్డ్రా చేశాను విత్డ్రా చేసి ఫస్ట్ నేను చేసింది ఏంటో తెలుసా సో ట్రేడ్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఐ మీన్ నేను లాస్ అయిన ట్రేడ్స్ ని ఫస్ట్ అనలైజ్ చేశాను అసలు నేను ఎందుకు ఆ రోజు అంతలా లాస్ అయ్యాను ఒక పాయింట్ నా డైలీ టార్గెట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ప్రతి రోజు అంతే టార్గెట్ రావాలని పెట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా నేను కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ నా నోట్ బుక్ లో నోట్ చేసుకున్నాను ప్రతి రోజు ఇంతే ప్రాఫిట్ రావాలని ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోవద్దు ఒక్కొక్క రోజు మార్కెట్ ఒక్కొక్కలా ఉంటది ఒక రోజు మార్కెట్ ఒకలా ఉంటే ఇంకో రోజు మార్కెట్ ఇంకోలా ఉంటది సో టార్గెట్స్ అన్ని కూడా ఒకలానే ఉంటాయని మనం అనుకోకూడదు ఓకే మార్కెట్స్ అన్ని ఒకే రోజులో ఉంటదని మనం అనుకోకూడదు అని చెప్పి నేను అనుకున్నా తర్వాత నేను అప్పుడు నేను మాక్సిమం చాలా సార్లు బోన్ ఫర్టైడర్ ప్రో ప్లాన్ ప్రో ప్లస్ ప్లాన్ వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను నేను మాక్సిమం యూజ్ చేసే ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగిల్ ప్యాటర్న్ అలానే ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ మెజార్టీ ఆఫ్ మెజార్టీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అప్పుడు నేను రెక్టాంగిల్ ప్యాటర్న్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ నేను అదే ప్యాటర్న్ నేను ట్రేడ్ చేస్తాను అప్పుడు కూడా అవే ట్రేడ్ చేశాను కానీ ఎందుకు లాస్ అయింది అనేది నాకు తెలియలే అప్పుడు నా స్ట్రాటజీని నేను బ్యాక్ టెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ క్రియేట్ చేశాను మీరు చూడండి సెషన్స్ లో నేను చెప్తుంటాను బిగ్ క్యాండిల్ ఉండేటప్పుడు ఎంటర్ అవ్వకూడదు ట్రెండ్ ఎడ్జ్ లో ఎంటర్ అవ్వకూడదు డే సాచురేషన్ లిమిట్ ఇవన్నీ కూడా నా స్ట్రాటజీస్ వర్క్ అయినా సరే స్ట్రాటజీస్ ఐ మీన్ స్ట్రాటజీ ప్రకారంగా బ్రేక్అట్ వచ్చినా సరే ఫెయిల్ అయిన ఎంట్రీస్ అనమాట అవి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాయి అనేది నాకు ఆ బ్యాక్ టెస్ట్ ద్వారా తెలిసింది అప్పుడు ఎప్పుడైతే నా మిస్టేక్స్ తెలిసాయో నా స్ట్రాటజీలో కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉన్నాయని నేను ఎప్పుడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నానో మళ
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంతా కూడా కోవిడ్ టైం కోవిడ్ టైం అంతా కూడా నా క్యాపిటల్ అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాంట్లో లాక్ అయిపోయింది ఓకే క్యాష్ మార్కెట్ లో ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో నేను మళ్ళీ క్యాపిటల్ వచ్చిన తర్వాత ట్రేడ్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన బిగ్ ప్రాఫిట్ సింగిల్ డే లో అది కూడా కేవలం సిక్స్ సెకండ్స్ లోనే ఒక నేను అప్పుడు స్కాల్పింగ్ చేసావని కేవలం సిక్స్ సెకండ్స్ లోనే నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇది ఎయిటీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఓకే ఆ వీడియో కూడా నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేశాను ఓకే ఎయిటీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ థౌసండ్ నేను ప్రాఫిట్ అరేంజ్ చేశాను ఎలా నాకు ఆ నైన్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేదంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆ ప్రాఫిట్ కూడా నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేశానంటే ఫస్ట్ థింగ్ నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంతా కూడా ఫస్ట్ థింగ్ నేను విత్ డ్రా చేశాను ఓకే నేనే కాదు మీలో ఎవరికైనా నేను సజెస్ట్ చేశాను ప్రాఫిట్ ఎప్పుడైనా వస్తే మాత్రం ఓకే ప్రాఫిట్ ఎవరికైనా వస్తే మాత్రం ఫస్ట్ ఆ ప్రాఫిట్ ని విత్ డ్రా చేయండి అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరిగా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది నాకే మార్కెట్ అంతా తెలుసు నేను ప్రాఫిట్ అర్న్ చేశాను కదా ఇలా చేయగలిగితే నేను ఇంకా పెద్దగా చేయొచ్చు ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ఐడియాలు వచ్చేస్తే తెలుసా ఇంకా ఎలాంటి ఐడియాలు వస్తానంటే బైక్ ఒక మూడు రోజుల్లో కొనేస్తాను ఇంకా నైన్టీ థౌసండ్ అంటే బైక్ ఇంకొక నైన్టీ థౌసండ్ కానీ వస్తే వన్ లాక్ ఎయిటీ పెట్టి ఇంకో నైన్టీ థౌసండ్ వస్తే టూ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ పెట్టి ఆ బైక్ ఒక త్రీ డేస్ లో కొనేయచ్చు ఒక ఎన్ఫీల్డ్ లో లేకపోతే జూకో సంథింగ్ అని సో అలాంటి థాట్స్ ఇంకా వచ్చేస్తాయి లేదా ట్రిప్ వెళ్ళచ్చు అదర్ కంట్రీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు అని చెప్పి ఇలాంటివి వచ్చేస్తాయి విత్ ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే అలాంటి థాట్స్ రాకూడదంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం మన ప్రాఫిట్ ని మైండ్ లో నుంచి మర్చిపోవాలి ఓకే ఇది కేవలం రివార్డ్ లెక్కనే అంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ లైక్ జాబ్ ఓకే జాబ్ ఎలా ఉంటుందో స్టాక్ మార్కెట్ కూడా అంతే జాబ్స్ మనం చేసినప్పుడు ఎలా అయితే మనకి బిగ్ బిగ్ బోనస్ లు వస్తూ ఉంటాయో అలానే ఇక్కడ కూడా కొన్ని కొన్ని ట్రేడింగ్ టైమ్స్ లో మనకి బోనస్ లు వస్తూ ఉంటాయి అవి మనం రివార్డ్ గానే తీసుకోవాలి తప్ప అది మనం ప్రతిరోజు అలాంటి రివార్డ్ వస్తుందని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు అలా మీరు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో నేను ఇందాక ఫేస్ లాస్ లాస్ ఫేస్ చేశాను కదా అలానే మీరు కూడా లాస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఇలా కానీ మీరు చేయగలిగితే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ట్రేడింగ్ ఆపేయండి ఆపేసినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ మీలో ఉన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నార్మల్ గా మీకు ట్రేడ్ చేయాలనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు నేను యూజ్ చేసిన క్యాపిటల్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్ టు ఫోర్ ల్యాక్ అనుకుంటా ఆ ఫోర్ ల్యాక్ రూపీ సారీ టూ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ నాట్ ఫోర్ ల్యాక్ టూ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ టూ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ అంటే టూ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ నేను ఎంతైతే టూ ల్యాక్ వన్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నేను యూజ్ చేశాను అదే టూ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ తో మళ్ళీ ట్రేడ్ చేశాను ఆ నైన్టీ థౌసండ్ విత్ డ్రా చేసి మీరు అలా విత్ డ్రా చేసి మళ్ళీ టూ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ తో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ పెర్ డే టార్గెట్ అప్పుడు నేను వన్ పర్సెంటేజ్ టు టూ పర్సెంటేజ్ చేశాను సేమ్ అలానే వన్ పర్సెంటేజ్ టు టూ పర్సెంటేజ్ మీరు పెర్ డే టార్గెట్ పెట్టుకొని ట్రేడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఏదో మనకు అప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రతిరోజు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ రాదు కొన్నిసార్లు మాత్రమే మనకు రిటర్న్ వస్తుంది ఆ కొన్నిసార్లు వచ్చినప్పుడే మనం ట్రేడ్ చేయాలి అప్పుడు కూడా నేను చేసింది అదే ఎప్పుడైతే కొన్నిసార్లు మనకి రిటర్న్ వస్తుందో దాన్ని నేను క్యాప్చర్ చేసుకున్నాను దాన్ని నేను ఎంట్రీ పాయింట్ గా తీసుకున్నాను అంతే ఓకే ఎవ్రీ డే కూడా అలాంటి ఎంట్రీ పాయింట్ రాదు అది మెయిన్ పాయింట్ ఓకే నా సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే టార్గెట్స్ మెయింటైన్ చేసారో వన్ టు టూ పర్సెంటేజ్ అలానే మెయింటైన్ చేయాలి రివార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు విత్ డ్రా చేసి ఆ ప్రాఫిట్ నేను చేయాలి ఎయిదర్ మీ పర్సనల్ గానే ఎంజాయ్ చేయాలి లేదా అదే అమౌంట్ ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కి అయినా సరే మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది మీరు బేసిక్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు చేయాల్సింది మీరు బిగ్ లాస్ బిగ్ ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే వీడియో కోసం పెట్టే ఎఫర్ట్ మీకు నచ్చిందంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా వీడియో లైక్ చేయండి అలానే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకేవైనా గానీ ఎన్నెన్నో మీరు అడగాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగండి ఓకే అలానే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ మనకి ఆప్షన్స్ బయింగ్ సందీప్ గారు ఆప్షన్స్ బయింగ్ మీద యావరేజ్ చేయడం కోసం ఒక వీడియో చేయమన్నారు దాని గురించి వీడియో క్లియర్ గా అప్లోడ్ చేశాను కూడా చూడండి పైనే ఉంటుంది ఆ వీడియో థర్టీ మినిట్స్ లెంత్ ఉందని మీరు ఎవరు కూడా వాచ్ చేయడం మానేయద్దు కంప్లీట్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఎండ్ కార్డ్ లో కూడా పెట్టి ఉంచుతాను అది కూడా మీరు చె చూడండి ఓకేనా అండ్ వీడియో హెల్ప్ అయిందంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్